Hello, welcome to Wings Academy's online classes. Now, we are plus one improvement. Le, redox reaction in the chapter. Le, half reaction method. How can we balance the redox reaction? Now, we are going to go to the next one. Okay. So, we are going to heading to the half reaction method. We are going to go to the ionic method. Okay. Now, we are going to go to the question paper. Okay. Consider the redox reaction. Then, Balance the redox reaction using half reaction method using acidic medium. Now, so, half reaction method we will solve it. In the media, it is acidic media. That is why we will note that we will balance the acidic media. We will balance the acidic media. So, we will balance the acidic media. We will balance the acidic media. We will balance the acidic media. We will balance the First step is that you can use a pen and a notebook. You can use a notebook. Because you can use a class and you can use it. 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 So, we can do it. So, I can use it. 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 Fe2 plus plus Cr2O7 2 minus gives Fe3 plus plus Cr3 plus in acidic media. Let's go. So, first step is to say that all of the oxidation number is to say that. So, first step is to say that all of the oxidation number is to say that. Now, Fe2 oxidation number is already to say that Fe2 plus. Then, Cr2 oxidation number is to say that. So, Cr2 oxidation number is to say that. Okay. Now, what is the last step? Our CR oxidation number is not the same as our confusion. This is 2 minus R. Now, what do you think is that this CR2O7 is total charge on 2 minus. That is the oxygen charge on 2 minus. Now, CR2O7 is total charge on 2 minus. So, that is how we solve it. Now, how do we solve it? I don't know. CR2 is not the same. We have to use the same thing as X. CR is the same as CR. CR is the same as CR. Then, I will say 2x. Then, plus oxygen. All of them are oxygen. Oxygen is minus 2. Oxygen is minus 2. Then, how much oxygen is? 7 into minus 2 is equal to. Total charge is 2 minus 2. Minus 2 is equal to oxygen. That is total charge. Okay, ada epperum question lori charge yang anda tengok ni, a charge, a element, dan lagi a compound ini total charge. Okay, alang itu ral dah matra di dalam kita. Then, nama kan dia, ini solve itu dikam yang ni ada gim, 2x plus 7 into minus 2 means minus 14 is equal to minus 2 and beri um. Then nama kan dia, 2x ini ada ni rata no, already ada minus 2 and. Minus 14 equal to इन्दु प्रथोटो एर मंदाओ plus 14 आऊँ then नम कंदर्टी 2x equal to 12 वन्दे बिट्टू minus 2 plus 14 12 then x equal to अंदर गिम 2 into x आयर नो इन्दु equal to इन्दु प्रथोटो नबो divided by i then x equal to 12 by 2 नम क्या तरह नंदे बिट्टू 6 नंदे बिट्टू okay clear है ले r के गले समस्या उन्हें जस्ट नंदे दिया back loader पत्ते से कंदर्टी चुनो इन्हाले उन्होंडे � Okay, now we have to write CR into charge. How much is it? Plus 6. Now, if you put it in the same way, then you can put it in the same way. If you put it in the same way, then you can put it in the same way. Now, I will put it in the same way. If you put it in the same way, then you can put it in the same way. Now, if you put it in the same way, FE3, FE is charged and CR is charged. Now, we have to complete the first step. First step is to change the oxidation number. Then, we will change the oxidation number. Do you want to change the oxidation number? Okay, so let's go to the second step. Now, we will change the second step. We will change the oxidation number. Oxidation half in him, reduction half in him. So, what do we do? Oxidation hari ke sambo itu, reduction hari ke sambo itu nariyan. Itre orang lu bilai re, oxidation nubaran juga ni jalan. Kriteria ni sebab dia 
ഓക്സിഡേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതിന് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണത് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണെന്ത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടും റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിരുന്നു ആ ടു പ്ലസ് എന്തായി മാറി ത്രീ പ്ലസ് ആയി ടു പ്ലസ് ഇൻ ത്രീ പ്ലസ് ആയി മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുകയല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോ എഫ് ഇക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ ഓക്സിഡേഷൻ ഇങ്ങ് മാറ്റി എഴുതാണ് എങ്ങനെ എഴുതാ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗ്യൂസ് എന്താണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ആയി ഇൻക്രീസ് ആയാൽ നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്കെ ദൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയി കുറഞ്ഞു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ആയി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ആവാ മീൻസ് അതിനർത്ഥം എന്താ റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ റിഡക്ഷൻ നടന്ന ആൾക്കാരെ എഴുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടി ഞാൻ ആരോ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ ഇതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സോ ആരോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ എന്താണ് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് ഗ്യൂസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇതെന്താണ് റിഡക്ഷൻ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കളർ മാറ്റി എഴുതണേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലസ് സിക്സിനെ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി കളർ മാറ്റി എഴുതി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും മാറ്റി എഴുതി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ തെറ്റിപ്പോകും നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മാറിയ ആൾക്കാരുടെ എന്ത് ചെയ്യുക എണ്ണം സെയിം ആണോ നോക്കുക മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു എഫ് ഇ ഉണ്ട് ഇപ്പുറം ഒരു എഫ് എഫ് ഇ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കൊരു വ്യത്യാസമില്ല അത് അതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ദെൻ അടിയിലോട്ട് നോക്കി റിഡക്ഷനിലോട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സി ആർ ഉണ്ട് സി ആർ ടു ഇവിടെ എത്ര സി ആറേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ കളർ മാറ്റി എഴുതണം അത് മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കല്ലേ എന്ത് സാറേ ഓക്സിജനെ ചെയ്യാതിരുന്നു ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യണ്ട എന്താ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബാലൻസ് ചെയ്തു അതിന് വേറൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും മാറ്റി എഴുതി ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അതിൽ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ബാലൻസ് ചെയ്തു ആർക്കും സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം സോ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യലാണ് ആര് ആഡ് ചെയ്യലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരോക്ക് ശേഷമാണ് ആരോക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരോക്കും മുന്നേ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു നോക്കുക അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മറ്റേ മറ്റേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യും ആരോക്ക് ശേഷമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അല്ലെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാണ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ നോക്കി ആദ്യം ഞാൻ ആ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിന് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗ്യൂസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ടു പ്ലസിൽ നിന്ന് ത്രീ പ്ലസ് ആയിരിക്കുന്നു ടു പ്ലസിൽ നിന്ന് ത്രീ
ആറിനെ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മാറിയിരിക്കുന്നത് സി ആറിൻ്റെ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ വേഗം ആ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും അത് മണ്ടത്തരമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ സി ആർ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു സി ആറിനാണ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈ മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരാളുടെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടാൾക്കാർ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവോടാ രണ്ട് പേർക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ടു എൽവ് ഉണ്ടാവൂലേ ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര വരും പ്ലസ് ടു എൽവ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്ക് ഒരു സി ആറിൻ്റെ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ഒരൊറ്റ ഒരാളുടെ ത്രീ പ്ലസ് രണ്ട് പേരെ എത്രയാ അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാണ്ട് അടിയിലെ നമ്പറും മുകളിലെ നമ്പറും നോക്കാണ്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവൽവിൽ ട്വൽവിൽ നിന്ന് പ്ലസ് സിക്സ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ട്വൽവിൽ നിന്ന് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ആറ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സോ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം എവിടെ ആഡ് ചെയ്യും റിഡക്ഷൻ ആണല്ലേ ഇത് ഇത് റിഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആരോക്ക് മുന്നിൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആരോക്ക് മുൻപിൽ നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആർക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പൊ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യലായിരുന്നു ഓക്കെ ആര് ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് ആയ ആളുടെ ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആരോക്ക് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺ റിഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആരോക്ക് മുന്നേ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഈസി ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതെല്ലാവരും നോട്ടിലോട്ട് എഴുതി എടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാര്യം പിന്നെ കിട്ടൂല ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജന ബാലൻസ് ചെയ്യും ആരെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജന് ഓക്സിജന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് വാട്ടറിനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് രണ്ട് ഓക്സിജന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് വാട്ടറിന് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ഓക്സിജൻ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ച് വാട്ടറിന് ആഡ് ചെയ്യും ഏഴെണ്ണം കുറവുണ്ടെങ്കിലോ ഏഴെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യും സോ ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് ആണത് എത്ര ഓക്സിജൻ കുറവുണ്ടോ അവിടെ അത്രയും വാട്ടറിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാട്ടർ മീൻസ് എച്ച് ടു ഓ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓക്സിജന ബാലൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ആഫിൽ വലിയ കഥയൊന്നും ഇല്ല കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ ഒന്നും ഇല്ല സോ അത് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി നോക്കുക ദൻ റിഡക്ഷൻ ആഫിലോട്ട് വരുമ്പോ ദേ ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഓക്സിജനേ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം നോക്കിക്കോട്ടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്യൂസ് എന്താണ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഏതാ ഫായിരുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോ റിഡക്ഷൻ ഹാഫിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇപ്പുറം ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആരോക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഓക്സിജനേ ഇല്ല സോ അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഏഴ് ഓക്സിജന്റെ കുറവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് വാട്ടറിന് ആഡ് ചെയ്യണം സോ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആള് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കളർ മാറ്റി കൊടുത്തു എത്ര വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ഏഴ് വാട്ടറിന് ആഡ് ചെയ്തു സോ ഈസിയസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ ഓക്സിജൻ എത്രയാണോ കുറവ് അത്രയും വാട്ടറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈസി അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാണ് സോ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ സൈഡിൽ പെൻസിൽ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസിങ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസിങ് സോ ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇത് അസിഡിക് മീഡിയോ ആണ് അസിഡിക് മീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് പ്ലസിനെയാണ് എവിടെയാണോ ഹൈഡ്രജൻ കുറവ്
പതിനാല് എന്തിനാടി ഇത് കൊടുക്കുക എച്ച് പ്ലസിന് സോ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കളർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ വാട്ടറിന് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ഒരു പതിനാല് എച്ച് കൂടുതലായി സോ ആ പതിനാല് എച്ച് അഥവാ ഹൈഡ്രജന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പതിനാല് എച്ച് പ്ലസിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അസിഡിക് മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസിങ് ആയിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിഡക്ഷൻ ഹാഫിനെയും ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം റിഡക്ഷൻ ഹാഫിനെയും ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിനെയും ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഹാഫ് അഥവാ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് അവരെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അവർ ആര് സെയിം ആയിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം ആണെന്ന് നോക്കിയടാ അല്ല അല്ലെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണോ ഉള്ളു ഇവിടെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം എന്താ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെ മാറ്റാ ഒരു ആറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താ പോരെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആറ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിന് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരാളെ മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ത്രൂ ഔട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ആറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ സിക്സ് എഫ് ടു പ്ലസ് അത് ഇവിടെ എന്താവും സിക്സ് എഫ് ത്രീ പ്ലസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ ടു പ്ലസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സിക്സ് എഫ് ത്രീ പ്ലസ് ദൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇത് സിക്സ് വെച്ച് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഇത് ഇലക്ട്രോൺസിന് സെയിം ആക്കി ഇലക്ട്രോൺസിന് സെയിം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ സെയിം ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിം ആൾക്കാരനെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എന്താ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഈ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആറ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആരോക്കും മുന്നേ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ആരൊക്കെ മുന്നേ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് സിക്സ് എഫ് ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ ആരൊക്കെ മുന്നേ ആരും ഇല്ല അടിയിലാണെങ്കിലോ ഒരു ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് അതുപോലെയോ പ്ലസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഉണ്ട് ഗ്യൂസ് ആരൊക്കെ ശേഷം ആരൊക്കെ ശേഷം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് സിക്സ് എഫ് ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് അടിയിൽ എന്തുണ്ട് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എന്താണല്ലേ സെവൻ എച്ച് ടു ഓ ഇനി നിങ്ങൾ ഏതൊരു എലമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കിയോ എല്ലാവരും ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇപ്പുറം സിക്സ് എഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറം സിക്സ് എഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ട് സി ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സി ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പതിനാല് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് ഇൻഡ് രണ്ട് പതിനാല് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് ദൻ വേറെ നോക്കിയോ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഏഴെണ്ണുണ്ട് ഇപ്പുറം എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായി കഴിഞ്ഞു ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു സോ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് ഓർത്തെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പ്ലസ് ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ചെയ്തു എന്താ ചെയ്തത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ബാലൻസ് ചെയ്തു ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺസിന് ആഡ് ചെയ്തു